வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் இருக்க புதிய பாடத்திட்டத்தில் உள்ள வளர்த்தமிழ்ங்கிற உரைநடை பகுதியை நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க மனிதனை நம் கண்டறிந்த சிறந்த கண்டுபிடிப்பு மொழி மனிதரை பிற உயிரினங்களிடம் இருந்து வேறுபடுத்தியும் மேம்படுத்தியும் காட்டுவது மொழிதானாம் மொழி வந்து நாம் சிந்திக்கவும் சிந்தித்ததை வெளிப்படுத்தவும் பிறர் கருத்தை நாம் அறிய உதவுவதும் மொழியே உலகத்தில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்கின்றனவாம் உலகத்தில் எவ்வளவு மொழிகள் இருக்கின்றன எத்தனை ஆயிரம் மொழிகள் இருக்கின்றன இந்த கேள்வி கண்டிப்பாக வர்றதுக்கான சான்சஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்குது உலகில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உள்ளன நமக்கு இதை ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது ஒன்ஸ் பார்த்துட்டு போகையில் நமக்கு எதுவும் ஞாபகத்துக்கு வராது கண்டிப்பாக இதில் வந்து முக்கியமான நோட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அதை மட்டும் நல்லா கவனித்து கேட்டிங்கனாலே போதும் உலகத்தில் ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்குது உலகத்தில் எத்தனை ஆயிரம் மொழிகள் உள்ளன அப்படின்னா ஆறாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் உள்ளன ஓகே அடுத்து இவற்றில் சில மொழிகள் சில மொழிகள் தான் பேச்சு வடிவமும் எடு எழுத்து வடிவமும் கொண்டிருக்கிறது அப்படி கொண்டிருக்கிறதுல வந்து தமிழ் மொழி அதில் அளவுக்கு சிறப்பு பெற்றிருக்கு பேச்சுக்கும் எழுத்துக்கும் வடிவம் கொண்ட மொழி தமிழ் கூட தமிழ் உலக மொழிகளில் பலவற்றில் வந்து இலக்கண இலக்கிய பலம் பெற்று திகழும் மொழிகள் மிகச்சில தான் இருக்குது எவ்வளவோ மொழிகள் பேசிகிட்டு இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து இலக்கண இலக்கிய பலம் வந்து இருக்கிறது ஒரு சில மொழிகள் தானாம் அவற்றுள் செம்மை மிக்க மொழி என ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை சில மொழிகள் அப்படிப்பட்ட செம்மை மொ செம்மை மொழி செம்மொழி அப்படின்ற அந்தஸ்து பெற்றிருக்கிறது எதுன்னா தமிழ் மொழி தான் செம்மொழிங்கிற அந்தஸ்து பெற்றிருக்க மொழி எதுன்னா தமிழ் மொழி செம்மொழிங்கிற சிறப்பு பெயர் பெற்ற மொழி தமிழ் மொழி இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் அப்புறம் தமிழ் இலக்கியங்கள் ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் அது என்னென்ன இனிமை ஓசை இனிமை சொல் இனிமை பொருள் இனிமை கொண்டவை பல மொழிகள் கற்ற சாரி இதை முடிச்சுக்கலாம் ஓசை இனிமை சொல் இனிமை பொருள் இனிமை கொண்டவை வந்து தமிழ் இலக்கியங்கள் இதை வந்து கூற்றுகளாக சொல்லி கேட்கலாம் ஓசை இனிமை சொல் இனிமை பொருள் இனிமை கொண்டவை தமிழ் இலக்கியங்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் அது இந்த கூற்று சரியாக தவறான்னு கேட்கலாம் இது அந்த மாதிரி வரும் கண்டிப்பாக வந்து மூன்று இனிமையான விஷயங்களை கொண்டிருக்கு ஓசை சொல் பொருள் இனிமை கொண்டவை வந்து தமிழ் இலக்கியங்கள் பாரதியார் வந்து தமிழ் மொழியை வந்து எந்த அளவுக்கு வியந்து சொல்லியிருக்கார் அப்படின்னா இதில் இந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்க எல்லா விஷயமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா இதுலேருந்து கண்டிப்பாக கேள்விகள் வரும் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவதும் எங்கும் காணும் இது வந்து பாரதியார் தமிழ்மொழியை ரொம்ப வியந்து பாடியிருக்க ஒரு லைன் கண்டிப்பாக இதை நம்ம திரும்ப திரும்ப படிச்சுக்கணும் மூத்த மொழின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தமிழ்மொழியுடைய தொன்மையை வந்து பாரதியார் எப்படி சொல்கிறார் அப்படின்னா என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் இப்படி கேட்டிருக்காங்க என்று பிறந்தவள் என்று உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் என்று தமிழின் தொன்மையை கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பாரதியார் தமிழ்மொழியின் இனிமையை வியந்து பாடியவர் யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் என்று தமிழ்மொழியை இனிமையை வியந்து பாடியவர் யாருன்னா பாரதியார் தான் அதுவும் சாலைகள் தோன்றிய பிறகுதான் சாலை வரிகள் தோன்றி இருக்கும் அதுபோல இலக்கியம் தோன்றிய பிறகுதான் அதற்கு ஒரு இலக்கண வரிகள் தோன்றி இருக்க வேண்டும்னு சொல்றாங்க அதே போல தொல்காப்பியம் இலக்கண நூல்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்ப இலக்கண நூல் தோன்றி இருக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இலக்கியம் தோன்றி இருக்கணும் இல்லையா இப்ப இலக்கண நூல் வந்து மிக பழமையான நூல் பழமையான இலக்கண நூல் அப்படி இருக்க அந்த நூலுக்கு முன்னாடியே தமிழ் தோன்றி இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தமிழ் வந்து அவ்வளவு அவ்வளவு மூத்த மொழி தொன்மையான மொழி தொன்மையான இதனை கொண்டு தமிழ் மிகவும் தொன்மையான மொழி என்பது உணரலாம் எளிய எளிய மொழி வந்து தமிழ்மொழி வந்து பேசவும் படிக்கவும் எழுதவும் உகந்த மொழி உயிரும் மெய்யும் இணைவதால் தோன்றுபவை தான் உயிர்மை ஒளிகள் உயிரெழுத்துக்கள் வந்து மெய் உயிரெழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் ஆகியற்றின் ஒழிப்பு முறைகளை அறிந்து கொண்டாலே உயிர்மை எழுத்துக்களை எளிதாக ஒழிக்கலாம் எழுத்துக்களை கூட்டி ஒழித்தாலே தமிழ் படித்தல் இயல்பாக நிகழ்ந்துவிடும் இதை வந்து எழுத்து மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் அந்த எழுத்தை தனித்தனியாக சொல்லும் போது அது ஒரு வேர்டு தான் ஆங்கிலம் மாதிரி நமக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் அப்படி கொண்டுட்டு வரணும் ஒரு வேர்டுக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டாக சேர்க்கணும் பண்ணணும்னா இல்லை தனித்தனி எழுத்துக்களை சேரும் போதே அது ஒரு வேர்டாக மாறிடக்கூடியது தமிழ் தெரியும் இது எல்லாருக்குமே ஸோ தமிழ் மொழி எழுதும் முறை வந்து மிக எளிது எதற்கேற்ப தமிழ் எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் 
வளஞ்சொல் எழுத்துக்களாகவே அமைந்துள்ளன தமிழ்மொழி வந்து எவ்வகை எழுத்துக்களாக பெரும்பாலும் எவ்வகை எழுத்துக்களாக அமைந்துள்ளன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வளஞ்சொழி எழுத்துக்கள் தமிழ் தமிழ் எழுத்துக்கள் வந்து பெரும்பாலும் எவ்வகையான எழுத்துக்களை கொண்டுள்ளது வளஞ்சொழி எழுத்துக்களாகவே கொண்டுள்ளதுன்னு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ இந்த வளஞ்சொழி எழுத்துக்கள் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அ ஏ அவ் ந இதுக்கு ஷார்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா அம்மா என்பவள் அவ்வையை போன்ற குணமும் ஞானமும் கொண்டவள் அம்மா என்பவள் அவ்வையை போன்று குணமும் ஞானமும் கொண்டவள் வளஞ்சொழி எழுத்துக்கள் வந்து அம்மா என்பவள் அவ் அவ்வையை போன்று குணமும் ஞானமும் கொண்டவள் இது கண்டிப்பாக எல்லாராலையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இது கண்டிப்பாக இது வளஞ்சொழி எழுத்துக்களோட சேர்ந்தது இடஞ்சொழி எழுத்துக்களை ஞாபகம் வச்சுக்க ட ஏழ இது மூணும் இடஞ்சொழி எழுத்துக்கள் இடப்புறமாக டயல் செய்யவும் ஓகேவா இதை இந்த மாதிரி நம்ம ஷார்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு நமக்கு ஒரு ஹிண்ட்டு ஷார்ட்டுங்கிறத விட ஒரு ஹிண்ட்டு கொடுக்கும்போது வந்து அந்த ஹிண்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் நம்ம இது ஞாபகம் வச்சுக்கவே வேணாம் கண்டிப்பாக அது ஒரு இடத்துல திடீர்னு வந்து அந்த ஹிண்ட் ஞாபகம் வரும் இடஞ்சொழி எழுத்துக்கள் வந்து இடப்புறமாக டயல் செய்யவும் ட ய ர ஓகேவா நம்பி படிச்சுக்கோங்க இதை வந்து தெரிந்து கொள்ளணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இதை வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு தமிழில் தமிழ்ங்கிற சொல் வந்து தொல்காப்பியத்தில் தமிழ் தொல்காப்பியத்தில் உபயோகப்படுத்திருக்க பட்டு த வேர்டு வந் வந்திருக்கு தொல்காப்பியத்தில் தமிழ்ங்கிற வேர்டு வந்து வந்திருக்கு அப்போது அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் இருந்திருக்கிறதுனால அவங்க தமிழ்ங்கிறத அந்த இடத்துல சுட்டி காட்டியிருக்காங்க தமிழன் கிழவியும் அதனோரட்சை மேற்கோள் தமிழன் கிழவி கிழவியும் அதனோரட்சை இது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இந்த மூணுமே ச தமிழ்நாடுங்கிற சொல் வந்து சிலப்பதிகாரத்தில் வஞ்சிகாண்டத்தில் இமிழ்கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இது நீ கருதினை ஆயின் இமிழ்கடல் வேலியை தமிழ்நாடு ஆக்கிய இது நீ கருதினை ஆயின் இது சிலப்பதிகாரத்தில் வருது தமிழன்கிற வார்த்தை வந்து அப்பர் தேவாரம் தமிழன் கண்டாய் தமிழன் கண்டாய் சீர்மை மொழி சீர்மை மொழி சீர்மை மொழிங்கிறது வந்து சீர்மை என்பது ஒழுங்குமுறை சீர்மை சீர் அப்படின்னாலே நம்ம ஒழுங்கு தான் நமக்கு குறிக்கும் இல்லையா தமிழ்மொழியின் பல வகை சீர்மைகளும் அதன் சொற்சிறப்பு குறிப்பிடத்தக்கது அதுக்கு உதாரணமாக என்ன சொல்லிருக்காங்களாம் உயர்திணை அக்ரிணைனு இரண்டு வகை திணை திணைகள் வந்து இரண்டு வகைப்படும் அவை என்னென்னா உயர்திணை அக்ரிணை இதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் உயர்திணை அக்ரிணை இரு வகை திணை உயர்திணை அக்ரிணை அப்போ உயர்திணையோட ஆப்போசிட் சொல் என்ன அப்படின்னா தாழ்திணை தாழ்திணை தான் ஆக்சுவலாக வரணும் ஆனால் தாழ்திணைன்னு கூறாமல் அக்ரிணை என்று பெயரிட்டனர் நம் முன்னோர் அந்த தமிழில் அக்ரிணையை கூட ஒரு உயர்வாக சொல்லிடுக்காங்க அதை கேட்கும்போதே வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கிற மாதிரி சொல்லிடுக்காங்க அல் கூட்டல் திணை அது அக்ரிணையை பிரித்தா அல் கூட்டல் திணை அது அப்படி அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா உயர்வு அல்லாத திணை கண்டிப்பாக இது நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அக்ரிணை உயர்வு அல்லாத திணை பாகற்காய் கசப்பு உடைய கசப்பு சுவை உடையது அதனை கசப்பு காயின்னு சொல்லாமல் இனிப்பு அல்லாத காய் பாகற்காய் பாகு கூட்டல் அல் கூட்டல் காய் என வழங்கினர் இவ்வாறு பெயரிடுறதுல கூட சீர்மை மிக்கது நம்ம தமிழ்மொழி அதாவது கசப்பான ஒரு பொருளுக்கும் உயர்வில்லாத ஒரு பொருளுக்கும் சிறந்த ஒரு பெயர் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து வச்சுருக்காங்க அதில் அப்படி வந்து ச அப்படி பெயரிடுறதுக்கு சிறப்பான மொழி நம்ம தமிழ்மொழி வளம் வளமை மொழி தமிழ் வந்து வளமை மிக்க மொழி தொல்காப்பியம் நன்னூல் வந்து உள்ளிட்ட இலக்கண நூல்கள் மிகுந்தது தமிழ்மொழி இலக்கண நூல்கள் என்னென்ன தொல்காப்பியம் நன்னூல் எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் சங்க இலக்கியங்கள் திருக்குறள் நாளடியார் போன்று அறநூல்கள் பலவையும் கொண்டது திருக்குறள் நாளடியார் மட்டும் அறநூல்கள் கிடையாது மொத்தம் பதினோரு நூல்கள் இருக்குது நீங்கள் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பதினோரு நூல்கள் அறநூல்கள் அது திருக்குறள் நாளடியார் நான்மணி கடிகை இனியவை நாற்பது இன்னா நாற்பது பழமொழி ஆசாரக்கோவை முதுமொழி காஞ்சி திரிகடுகம் சிறுபஞ்சு மூலம் ஏழாதி இதோடைய ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதை ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை நீங்கள் போய் பாருங்கள் 
அப்புறம் சிலப்பதிகாரம் மணிமைகளை வந்து காப்பியங்கள் முதலில் வந்து காப்பியங்கள் ஆனால் வந்து காப்பியங்கள் வந்து ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள்னு ரெண்டு விதம் இருக்குது ஐம்பெரும் காப்பியங்களில் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை சீவக சிந்தாமணி வளையாபதி குண்டலகிசி இது எல்லாமே இருக்குது ஐஞ்சிறும் காப்பியங்களில் சூலாமணி யசோதர காவியம் நீலகேசி உதயகுமாரன காவியம் நாககுமார காவியம் இது எல்லாமே நமக்கு எக்ஸாமில் வரக்கூடியது பாடம் சம்பந்தப்பட்டவாக எடுக்கும்போது இது தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக கேட்பாங்க பாடத்தில் இருக்கிறது மட்டும்தான் தமிழ்மொழி வந்து சொல்வளம் மிக்கது ஒரு பொருளின் பல நிலைகளுக்கும் வெவ்வேறு பெயர் சுட்டுவது தமிழ்மொழியின் சிறப்பு பூவுக்கு கூட அந்த பூவோட ஏழு நிலைகளுக்கும் அது அரும்பு விடுறதுலேருந்து வதங்கி கீழே விழுகிறது வரைக்கும் அதுக்கு வந்து பெயர் சுட்டியிருக்காங்க நம்ம தமிழர்கள் ஒரு எழுத்து அது என்னென்ன அப்படின்னா இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த படத்தில் இருக்க தான் படத்தில் இருக்கிறத பார்க்கும்போதே நமக்கு கண்டிப்பாக எல்லாமே ஞாபகம் வரும் அரும்பு முட்டு முகை மலர் அலர் வி செம்மல் இதை வந்து ஆர்டராக அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம போயிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா கண்டிப்பாக ஞாபகத்தில் இருக்கும் அரும்பு முட்டு முகை மலர் அலர்வி செம்மல் அரும்பு முட்டு முகை மலர் அலர்வி செம்மல் அரும்பு முட்டு முகை மலர் அலர்வி செம்மல் இதில் ஏதாவது ஒரு இடத்த கொடுத்து மலரின் நாலாவது பருவம் நாலாவது வகை என்ன மலரின் ஐந்தாவது வகை என்ன மலரின் மலரின் இரண்டாவது வகை என்ன மலரின் ஏழாவது வகை என்ன பூவி எத்தனை பூவின் ஏ பூவின் எத்தனை நிலைகள் உள்ளன அப்படின்னு த தமிழில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குன்னு கேட்பாங்க இப்படியெல்லாம் நம்ம வந்து கேள்வியை நம்ம சுற்றி சுற்றி திருப்பி திருப்பி ரிக்கால் பண்ணி கொஸ்டின்ஸுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ரொம்ப கரெக்டாக ஞாபகத்துக்கு வரும் ஓர் எழுத்து ஒரு சொல்லாகி பொருள் தருவது உண்டு ஓர் எழுத்து வந்து ஒரு ஓர் எழுத்து ஒரு மொழிங்கிறது நமக்கு ஒரு எக்ஸாம்ஸில் டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு தனி டாபிக்காகவே இருக்குது அதை தனியாக இன்னொரு வீடியோ போடுறோம் இதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இதில் கொடுத்துருக்காது என்ன அப்படின்னு மாங்கிற ஒரு சொல்ல கொடுத்து தான் இப்போ இந்த லெசனில் கேட்டிருக்காங்க மாங்கிற ஒரு சொல்லுக்கு எவ்வளவு பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்றத காமிக்கிறாங்க எவ்வளவு மீனிங் இருக்குதுங்கிறத இதில் சொல்லியிருக்காங்க மான்னா பெரிய நமக்கு தெரியும் விலங்கு தெரியும் அதுக்கும் இல்லாமல் இன்னும் நிறையா வேர்ட்ஸ் இருக்கு மான்னா மரம் மாமரம் அது தெரியும் மரம் விலங்கு பெரிய திருமகள் அழகு அறிவு அளவு அழைத்தல் துகள் மேன்மை வயல் வண்டு வயல் வண்டு மரம் விலங்கு பெரிய திருமகள் அழகு அறிவு அளவு அழைத்தல் துகள் மேன்மை வயல் வண்டு போன்ற பல பொருளை தர்றது ஒரு சொல்லில் வந்து பல சொல்ல தர்றது நம்ம தமிழ் மொழிக்கு மட்டும்தான் சிறப்பாக இருக்கு அப்புறம் வளர்மொழியில் தமிழுக்கு வந்து முத்தமிழ்ங்கிற ஒரு சிறப்பு பெயரும் இருக்கு தமிழுக்கு இன்னொரு சிறப்பு பெயர் என்னன்னா முத்தமிழ் முத்தமிழில் ஏல் தமிழ்ங்கிறது எண்ணத்தை வெளிப்படும் ஏல் தமிழ் இசைத்தமிழ் நாடகத்தமிழ் ஏல் தமிழ் இசைத்தமிழ் நாடகத்தமிழ்ங்கிறது முத்தமிழ் இதில் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் தமிழ் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ஏல் தமிழ் உள்ளத்தை மகிழ்விப்பது எதுன்னு கேட்கும்போது இசைத்தமிழ் உணர்வில் கலர்ந்து வாழ்வ வாழ்வை நல்வழிப்படுத்துவது எதுன்னா நாடகத்தமிழ் அப்போ எண்ணத்தையும் எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துவது எண்ணத்தை வெளிப்படுத்துவது ஏல் தமிழ் இசைத்தமிழ் உள்ளத்தை மகிழ்விக்கும் ஏற்றமிழ் அப்படிங்கிறது ஒரு கவிதையோ ஒரு கதையோ நம்ம எழுதும் போது நம் எண்ணங்கள் வெளிப்படும் இல்லையா இசைத்தமிழில் வந்து உள்ளத்தை மகிழ்விக்கும்ங்கிறது இசைங்கிறதே உள்ளத்தை மகிழ்விக்கும்ங்கிறது நமக்கு படிக்கும் போதே கண்டிப்பாக புரியும் நாடகத்தமிழ்ங்கிறது நம்ம அதை பார்த்து ரசி நாடகத்தை நம்ம பார்த்து ரசிக்கும் போது அதை நம்மளுடைய உணர்வில் கலந்து நம்மளை நல்வழிப்படுத்தும் நல்ல நல்ல ஒரு கருத்துள்ள நாடகம் சரிங்களா அடுத்து தமிழில் வந்து பல வகையான இலக்கிய வடிவங்கள் புதிது புதிதாக உருவாகிட்டு வருது அதில் துளி துளிப்பா புதுக்கவிதை கவிதை செய்யுள் இவையெல்லாம் கவிதை வடிவத்தை சேர்ந்தவர் சேர்ந்தவைகள் துளிப்பா புதுக்கவிதை கவிதை செய்யுள் துளிப்பா துளிப்பா புதுக்கவிதை கவிதை செய்யுள் இவை நாளும் வந்து கவிதை வடிவங்களில் உள்ளது கவிதை கவிதைக்கு கொடுத்துருக்க பெயர்கள் கட்டுரை புதினம் சிறுகதை இவையெல்லாம் உரைநடை வடிவங்கள் உள்ளது இதை இது நமக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் கட்டுரை புதினம் சிறுகதை இதெல்லாமே கதை வடிவில் உரைநடை வடிவங்களில் இருக்கும் 
தற்போது இருக்கிறதுல வந்து அறிவியல் தமிழும் கணினி தமிழும் எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு வளர்ந்துகிட்டே வந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது இதில் இந்த தாவர இலைப்பெயர்கள் இருக்கு இல்லையா இதிலிருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க பழைய டிஎன்பிஎஸ்சி கொஸ்டின்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கமுகுங்கிறது கூந்தலில் வரும் இது கேட்டிருப்பாங்க இது அடிக்கடி கமுக கூந்தல் கமுக கூந்தல் வந்து நிறையா தடவை வந்திருக்கு இதில் தாவர இலைப்பெயர்கள் நமக்கு வந்து இது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது புரிகிறாப்பில் தான் இருக்குது ஆள் அரசு மா பலா வாழை ஆளுங்கிறது ஆலமரம் அரச மரம் மாமரம் பலாமரம் வாழை மரத்துக்கெலாம் இலைகள் வந்து அதோடைய இலைகள் பெயர் தான் இலைன்னு தான் சொல்லுவோம் அதோடைய இலைகளை நம்ம அகத்தி பசலை முருங்கை கீரைகள் கீரைன்னு தான் சொல்லுவோம் அதோடைய அதனுடைய பெயரை அருகு அருகம்புல் கோரைப்புல் நெல் வரகு தாள் நெல் வரகுலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயத்தாள் மாதிரி அதோடைய இலைகள் வந்து நமக்கு தாழ் வகை செஞ்சது மல்லி வந்து தழை மல்லித்தலை நம்ம வீட்டில் சட்னி பண்ணும்போது சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ரசத்துக்கெலாம் வைக்கும் போது மல்லித்தலையை கொண்டுட்டு வாங்க மல்லித்தலை வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது ஈஸியாக ஞாபகத்தில் இருக்கும் சப்பாத்தி கள்ளி தாழை வந்து மடல் ஏன்னா அது மடல் மடலாக இருக்கும் அதனால் மடல் வகை சார்ந்ததுடைய இலைகள் கரும்பு தோகை நாணல் தோகை பனை ஓலை தென்னை ஓலை கமுக கூந்தல் கமுக கூந்தல்ங்கிறத அப்படியே ரைமிங்காக வந்துடும் புதுமையான மொழியாக இன்றைக்கி அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப தமிழில் புதிய புதிய கலைச்சொற்கள் உருவாகி வருது புதிய புதிய கலைச்சொற்கள் வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து இணையத்தில் நிறையா ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் வந்துட்டுருக்கு அதுக்கு வந்து தமிழ் சொற்களை தமிழ் பெயர்களை வந்து இன்றைக்கி உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க இணையம்னா இன்டர்நெட்டு முகநூல் ஃபேஸ்புக்கு புலனம் வந்து வாட்ஸ்அப் குரல் தேடு குரல் தேடல் வந்து வாய்ஸ் சர்ச் தேடு பொறி வந்து சர்ச் இன்ஜின் செயலின ஆப் அப்ளிகேஷன்ஸ் தொடுதிரை டச் ஸ்க்ரீன் இது எல்லாமே வந்து நமக்கு தெரிய தெரிந்த வார்த்தைகள் தான் தெரியலைனா திரும்பவும் ஒரு தடவை கேட்டுக்கோங்க இன்டர்நெட்டு இணையம் முகநூல் ஃபேஸ்புக் புலனம் வாட்ஸ்அப் குரல் தேடல் வாய்ஸ் சர்ச் தேடு பொறி சர்ச் இன்ஜின் செயலி ஆப்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம சொல்கிற ஆப் இல்லையா தொடுத்திரை டச் ஸ்க்ரீன் முதலிய சொற்களை இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக கூறலாம் சமூக ஊடகங்களான செய்தித்தாள் தொலைக்காட்சி ஆகியவற்றுக்கு பயன்படத்தக்க மொழியாகவும் விளங்குகிறது தமிழ்மொழி தமிழ்மொழி வந்து சமூக ஊடகங்களுக்கும் பயன்படுறதா அமைஞ்சிருக்கு சமூக ஊடகங்கள் எது அப்படின்னா செய்தித்தாள் தொலைக்காட்சி இந்த இடத்துல குறிப்பிட்டிருக்காங்க அடுத்து அறிவியல் தொழில்நுட்ப மொழி உலகத்தில் எழுத்து வடிவம் பெறாத மொழிகள் பல இருக்கு இந்நிலையில் தமிழ் வரிவடிவு எழுத்துக்கள் வந்து அறிவியல் தொழில்நுட்ப நோக்கில் உருவாக்கப்பட்ட உருவாக்கப்பட்டவையாக இருக்குது மொழியை வந்து கணினியில் பயன்படுத்தணும்னா அது என்னுடைய அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்படணும்னு சொல்லியிருக்காங்க தொல்காப்பியம் நன்னூல் போன்றவை நாம் படிப்பதற்காக எழுதப்பட்ட எழுதப்பட்டது தான் இருந்தாலும் அதில் கணினி மொழிக்கும் ஏற்ற நுட்பமான வடிவத்தையும் பெற்றுள்ளன தொல்காப்பியத்திலையும் நன்னூல்லையும் கணினி மொழிக்கும் ஏற்ற நுட்பமான வடிவத்தை பெற்றிருக்குது அது என்ன அப்படின்னா தமிழில் வந்து தமிழில் தான் நம்ம எண்கள் தமிழ்லையே எண்கள் இருக்குது இதுதான் நம்ம நார்மல் எண்கள் இது வந்து மேத்ஸில் வர எண்கள் இதை வந்து தமிழ் மொழியிலேயே எண்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க க அப்படின்னா ஒன்று ஊ அப்படின்னா ரெண்டு ந மூணு ச நாலு ரூ அஞ்சு சு ஆறு ஏ ஏழு ஆ எட்டு கு ஒன்பது க பக்கத்தில் ஜீரோ போட்டு பத்து அதாவது பத்துக்கு மேலே வரும்போது இங்கே இருக்க இந்த ஒன்பது எண்களில் உள்ளது தான் வரும் எப்போ பூஜ்ஜியத்துக்கு பூஜ்ஜியம்னே போட்டுடுறாங்க இதை நம்ம ஷார்ட்கட்டாக ரொம்ப அதாவது ஒரு ஷார்ட்கட்டுங்கிறத விட ஒரு சில்லியான ஒரு ஹிண்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஹிண்ட்டு கொடுக்கும்போது ஞாபகத்துக்கு கண்டிப்பாக வரும் கடல் உணவை நன்கு சமைத்து ருசித்து சாப்பிடு என்று அன்னை கூறினாள் பத்து வந்து நமக்கு எப்போவுமே ஞாபகத்தில் ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஒன்றுங்கிறது காங்கிறது தெரியும் இதை கண்டிப்பாக படிச்சுட்டோன்னா காவும் ஆச்சா ரூ சூயே ஆகு காவும் ஆச்சாரு சூயே ஆ கு இந்த மாதிரியும் நம்ம படிச்சுக்கலாம் இல்லை அதுக்கு ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துக்கலாம் காவும் ஆச்சாரு சூயே ஆ கு இது ஒரு மெத்தடு இன்னொன்று கடல் உணவை அதில் இருக்க முதல் எழுத்துக்கள் நடுவில் உள்ள எழுத்துக்கள் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கடல் உணவை நன்கு சமைத்து ருசித்து சாப்பிடு என்று அன்னை கூறினாள் இப்படி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக வழக்கில் இருக்கும் சில தமிழ் சொற்கள் இதை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாருமே நம்ம படிச்சுட்டு தான் போகணும் ஏன்னா இது எப்படி வேணாலும் எங்கேருந்து வேணாலும் நமக்கு கேட்பாங்க வேளாண்மைங்கிறது ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க திருக்குறள்லேயும் கலித்தொகையிலையும் வேளாண்மைங்கிற சொல் வந்திருக்கு 
உழவருங்கிற சொல் வந்து நற்றினிலேயே வந்திருக்கு பாம்புங்கிற சொல் குறுந்தொகையில் வந்திருக்கு வெள்ளம் வந்து பதிற்றுப்பத்தில் உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க வெள்ளம்ங்கிறது முதலை வந்து குறுந்தொகையில் இருக்குது கோடைங்கிறது அகநானூற்றினையும் உலகம் தொல்காப்பியத்திலையும் உயிர் தொல்காப்பியம் மகிழ்ச்சி தொல்காப்பியம் மீன் குறுந்தொகை புகழ் தொல்காப்பியம் அரசு திருக்குறள் செய் குறுந்தொகை செல் தொல்காப்பியம் மருந்து அகநானூறு ஊர் தொல்காப்பியம் அன்பு தொல்காப்பியம் பார் பெரும்ப பெரும்பாநாற்றுப்படை ஒழி தொல்காப்பியம் முடி தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்தில் நிறைய சொற்கள் வந்து விவரப்படுத்தியிருக்காங்க நம்ம அதை தனியாகவே எடுத்து எழுதிக்கிட்டு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கலாம் இத்தோட அது மட்டும் இல்லாமல் பிறந்தநாள் வாழ்த்து பாடலை எழுதியிருக்காரு கவிஞர் அறிவுமதி அந்த பாடலையும் நமக்கு கேட்கிற கண்டிப்பாக நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும் நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீண்டு வாழ வேண்டும் வானம் தீண்டும் தூரம் நீ வளர்ந்து வாழ வேண்டும் அன்பு வேண்டும் அறிவு வேண்டும் பண்பு வேண்டும் பறிவு வேண்டும் எட்டுத்திக்கும் புகழ வேண்டும் எடுத்துக்காட்டு ஆக வேண்டும் உலகம் பார்க்க உனது பெயரை நிலவு தாளில் எழுத வேண்டும் சர்க்கரை தமிழல்லி தாளாட்டு தான் தாளாட்டு நாள் சொல்லி வாழ்த்துகிறோம் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் இதை வந்து கவிஞர் அறிவுமதி அவர்கள் வந்து இந்த பாடலை எழுதியிருக்காரு இதை வந்து பிறந்தநாள் வாழ்த்து பாடல் அப்படிங்கும் போதே நமக்கு கவிஞர் அறிவுமதி மட்டும் தான் ஞாபகத்துக்கு வரணும் பிறந்தநாள் வாழ்த்து பாடலை எழுதியது கவிஞர் அறிவுமதி இதுல இருந்து சில கேள்விகள் நம்ம இப்போ பாடம் பார்த்தது இல்லையா பாடம் படித்ததுல இருந்து சில கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க தொன்மை என்னும் சொல்லுடைய பொருள் வந்து பழமை இடப்புறம் என்ற சொல்லை பிரிக்க கிடைக்கும் சொல் இடது கூட்டல் புறம் இடப்புறம் சீரிடமே என்ற சொல்லை பிரிக்க கிடைக்கும் பிரிக்க கிடைக்கும் சொல் வந்து சீர்மை கூட்டல் இளமை சீர்மை கூட்டல் இளமை சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரத்தில் சேர்த்து எழுத கிடைப்பது சிலப்பதிகாரம் கணினி கூட்டல் தமிழை சேர்த்து எழுத கிடைப்பது கணினி தமிழ் தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் யாமறிந்த மொழிகளிலேங்கிறது நம்ம சேர்த்து அங்கே படித்தோம் இப்படியும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறத தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் பாரதியார் மா என்னும் சொல்லின் பொருள் மாடம் வானம் விலங்கு அம்மா விலங்கு நாம் சிந்திக்கவும் சிந்தித்ததை வெளிப்படுத்தவும் உதவுறது எது மொழி தமிழில் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான இலக்கண நூல் வந்து தொல்காப்பியம் மொழியை கண்ணியில் பயன்படுத்த வேண்டும் எனில் அது எண்களின் அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் தனிச்சிறப்பு உலக மொழிகளுள் தனிச்சிறப்பு உடையது தமிழ் சொற்களை சொந்த தொடரில் அமைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இருந்தாலும் நம்ம படிச்சுக்கலாம் நாம் நாள்தோறும் திருக்குறளை படிப்பது நல்லது அதுக்கப்புறம் எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் தான் இதுலேருந்து வேறு எவ்வகையான எப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலான்னு நம்ம அந்த பாடத்தை நம்ம ஒரு லைன் விடாமல் படிக்கும்போது கண்டிப்பாக எல்லாமே நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் எப்போவுமே வந்து பாடத்துக்கு தவிர்த்து வெளியில் கேட்குறது இல்லை குள்ளே தான் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ நன்றி மீண்டும் அடுத்த பாடத்தில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுக்கு பயனுள்ள த